เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการเปิดเผยนะคะว่าพบขอทานเพิ่มมากขึ้นโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการจับกลุ่มไปแล้ว 7,000-8,000 ถึงคนบางกรณีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขอทานที่ถูกจับไปได้ให้ข้อมูลนะคะว่าเขามีไรายได้เกือบแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะรายได้ขนาดนี้นะคะโอ้โหคุณผู้ชมไม่นานมานี้ในเพจแบงคอกไซส์ซีอิงได้โพสต์รูปภาพคนนั่งพนมมืออยู่ใต้สะพานลอยแล้วก็มีแก้วพลาสติกตั้งอยู่ตรงหน้าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีแคปชั่นใจความตั้งคำถามว่านักท่องเที่ยวที่มาไทยจะมีภาพจำเกี่ยวกับขอทานกลับไปไหมเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปย่านไหนจะพบเห็นได้ตลอดไล่มาตั้งแต่สยามเซนทรัลเวิลด์ชิดลมเพลินจิตนานาอาโศกพร้อมพงนี่ไม่ใช่เส้นทาง BTS นะคะคนี่คือเส้นทางของขอทานที่คนโพสต์เนี่ยเขาไปพบถ้านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภาพจำกลับไปนี่ถือว่าเป็นอันตรายต่อภาคการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศมากก่อนหน้านี้ยังมีอีกหลายโพสต์นะคะที่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการพบขอทานตามพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครโพสต์หนึ่งยังระบุนะคะว่าแอดมินเคยเดินทางไปที่กระทรวงพอมอเพื่อจะขอยื่นพบหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขอทานว่ามีแนวทางอย่างไรแต่ไม่มีใครยอมลงมาพบบอกให้ฝากเรื่องไว้ที่ศูนย์ร้องเรียน1นึ0พอไปที่ศูนย์ร้องเรียนก็ถามว่าพบที่ไหนกี่โมงกี่คนแต่งตัวยังไงใส่เสื้อสีอะไรลักษณะท่าทางยังไงแล้วคนที่มาร้องเนี่ยได้รับความเดือดร้อนยังไง oh. เดี๋ยวจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้นะคะครับคือตั้งคําถามว่าโอ้ถามขนาดนี้จะไม่ลงพื้นที่ไปดูเองหน่อยเลยหรือนะครับในโพสต์ต่างกล่าวนี้ครับทีนี้มีกรณีนี้เกิดขึ้นก็หลายเพจหลายโพสต์ที่มีการพูดถึงกันในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้ครับนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ขอทานมีมากขึ้นเพราะว่าค่าปรับจากการถูกจับแล้วดําเนินคดีครับมันน้อยกว่ารายได้ที่ขอทานเขาได้รับแล้วมันต่างกันค่อนข้างเยอะครับขอทานรายได้ดีมากแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวฟังเสียงคุณวราวุธหน่อยครับประเด็นแรกก็คือว่าค่าปรับที่หรือว่าการดําเนินคดีเนี่ยนะครับมันน้อยกว่ารายได้ที่เขาได้แล้วก็ประเด็นใหญ่ข้อที่สองซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเขาบอกว่ามีรายได้ดีนะครับต้องถามว่าการที่ขอทานมีรายได้ดีดีจนกระทั่งมันทำให้ค่าปรับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยมันดูแล้วคุ้มเหลือเกินที่จะกลับมาขอทานใหม่เพราะว่ารายได้ดีนั้นเนี่ยก่อนอื่นคงต้องต้องสงสัยก่อนว่าแล้วรายได้ขอทานมาจากไหนนะครับก็คงไม่พ้นมาจากนักท่องเที่ยวหรือเราเราท่านๆกันตรงนี้เพราะว่าสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่เอื้ออาทรแล้วก็มีความสงสารนะครับนี่สังคมไทยเป็นสังคมเอื้ออาทรแล้วก็สงสารคุณวราวุธเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเลยสมมุติขอทานคนหนึ่งมีรายได้สองหมื่นต่อเดือนอันนี้ไม่เกินจริงครับได้สองหมื่นต่อเดือนใช่ไหมครับถูกจับถูกปรับห้าพันบาทก็ยังมีส่วนต่างหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่ะโอ้โหเท่ากับค่าแรงขั้นต่ําเลยครับดังนั้นคุ้มที่จะทําต่อนะครับนายวราวุธยังบอกว่าจุดที่เจอมากที่สุดคือจุดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆครับแล้วก็หากเป็นช่วงไฮซีซันอู้เหมือนดูดูท่องเที่ยวเลยนะช่วงไฮซีซันนักท่องเที่ยวเยอะขอทานจะมีรายได้เกือบแสนบาทต่อเดือนโอ้โหโอ้ไม่ธรรมดายืนยันแบบนี้ว่าเจ้าหน้าที่พอมอเองทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับลงพื้นที่ตรวจตรากันเดือนละ5ครั้งพอมีคนแจ้งเข้ามาก็จะดำเนินการจัดการทันทีแต่ก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนให้หยุดให้ทานด้วยอันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนครับถ้ามาดูสถิตินิดนึงครับคุณผู้ชมช่วงปี2557ถึงปีนี้พอมอสามารถจับกลุ่มขอทานได้แล้วประมาณ 7,000-8,000 คนถ้าดูสัดส่วนพบว่าเป็นชาวต่างชาติประมาณร้อยละ30เลยนะครับ,รบอ,อีกร้อยละ70ก็น่าจะเป็นคนไทยครับรูปแบบขอทานปัจจุบันนี้จะมาในรูปแบบใหม่คือจะมีการใช้เด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงมานั่งด้วยหากมีเด็กมาขอทานด้วยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปทําการพิสูจน์ว่าเป็นญาติเป
และอย่างที่คุณสิริมาไล่มาเมื่อสักครู่นี้มันเป็นแนวเส้นทางท่องเที่ยวสถานีรถไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยก็จะพบขอทานเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับค่ะบางคนอาจจะบอกนะคะว่ารายได้ของขอทานเนี่ยมากกว่าคนที่เสียภาษีในประเทศซะอีกนะคะเดือนหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยค่ะในสัดส่วนการเสียภาษีนี่คืออยู่ในระดับประมาณร้อยละยีถึงร้อยละสาด้วยซ้ําไปซึ่งถ้าหากว่ารายได้ขนาดนี้เนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วเพราะว่ามาเล่นกับความรู้สึกของคนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่